Hey, salut à tous, c'est Viper. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de Rush en top ladder. Donc, ça fait quelques temps, c'est vrai que euh, j'ai pas fait de vidéo en ladder. Donc, il y a plusieurs personnes d'entre vous qui l'ont demandé. Donc, euh, là, voici. Donc, là, comme d'habitude, évidemment, on va jouer notre petit deck Cochon Bourreau avec la Valkyévo. Donc, on est actuellement à 3180 trophées. Top 180, c'est correct, mais on va essayer d'aller plus haut dans ces vidéos, donc c'est parti. Et c'est parti pour la première game contre Zodiac. Alors Zodiac, qui est assez connu pour euh, bon, être un joueur cancer, enfin toxique, parce qu'il joue un deck euh, golem, enfin il jouait il golem à l'époque, mais maintenant il joue un deck golem. Donc alors, en vrai, le deck golem, j'arrive bien à le battre en ce moment, notamment grâce, au, grâce à la Valkyévo. Ça nous aide beaucoup dans le match-up, donc on va espérer ne pas perdre hein, ici, parce que ce serait, euh, ce serait assez dommage. Donc là, il va mettre la capa, ok, on va juste rajouter les gobelins ici. Faites attention à la capa du petit prince, hein, parce que mettez pas les gobelins directement dès que le petit prince arrive sur votre tour, parce que bah, il peut encore les buter même si euh, il, il est apparu en fait, donc je sais pas si c'est un bug ou quoi. Mais euh, même si euh, l'animation de la charge du petit prince est terminée, enfin de la gardienne, bah, il met toujours des dégâts sur votre tour, donc c'est assez bizarre. Donc là, je pense qu'il va seulement partir en golem, puisque mon bro, c'est quand même ma défense principale contre le truc. Donc voilà, ça, c'était sûr. Donc je vais partir en cochon de l'autre côté. Je sais pas s'il va partir en... Enfin, s'il va tornade mon cochon ou pas. J'imagine que oui, ok. Donc là, malheureusement, ouais, j'avoue que c'est un peu chiant. J'aurais peut-être pas dû mettre mon bro ici, mais bon, écoutez, c'est pas très très grave. Il va seulement mettre son petit prince pour essayer d'aller buter ça rapidement. Ok, donc on va essayer d'aller tornade ça. Quoi Oh, il a déjà recyclé sur son machin. Ouais, non, oh, j'ai fait le con. J'ai fait le con, quoique. Est-ce que. Est-ce que. Est-ce que. Il va peut-être partir en. Barbarevo, par contre. Ok, en vrai. En vrai, ouais, la défense qui est correcte, même si. Euh... Ouais, non, là j'ai été un peu trop agressif sur euh, mon. Sur mon. Sur mon bourreau, malheureusement. On va mettre ça ici, on va voir ce qu'il va faire, il va seulement partir, ok. Donc là, si on fait ça, attends, est-ce qu'il a déjà recyclé sur son... Sur son fût à barbare ou pas Non, il va mettre cette ornade ici, ok. Donc là, euh, je vais partir en bourreau. Mais euh, ouais, le souci, c'est que je peux pas vraiment mettre ma Valkyrie, parce que j'ai bien envie de la garder pour le golem, mais bon. Il va seulement mettre son dragon électrique ici, ok. Donc on va mettre ça là, ok, bon, il va seulement partir en golem. Donc on va faire ça. Ok, il va partir en golem ici. Ok, ce serait bien si ça va aller buter le petit prince. Ok, ça va buter le petit prince, parfait. Ça va buter le petit prince, merci. Ok, donc là, on va attendre un peu, on va mettre ça ici. Ok, il va partir en, en pompe défensif, intéressant. Donc là, est-ce que mais pas de cool golem Ok, le golem qui va juste mettre les, coups, euh, les dégâts d'explosion. Ça me va. Par contre, ouais, j'ai un peu gaspillé euh, ma Valkyvo, malheureusement. Parce que du coup, de toute façon, je savais qu'il allait partir en golem, mais bon. J'étais un peu obligé de faire ça. Donc là, il va seulement partir en... Ok, ouais, ça c'est chiant par contre. On va faire ça ici. Il va... What Ok, d'accord. Euh... Alors, d'accord. Il va seulement tourner d'ici Non Ok, j'ai pas trop compris pourquoi la décision de faire ça, là. Donc, je vais aller mettre la tornade d'ici, histoire d'aller éviter que le golem ait détruit ma tour, quand même. Ok, ça serait bien si ça peut aller buter son machin. Ok, parfait. Mais ouais, par contre, euh, en vrai, il joue bien. Ouais, il joue bien parce qu'il arrive bien à me faire splitter euh, mes troupes sur les deux lanes ici. Donc là, je vais partir en Valkyrie. Là, il va sûrement partir en Golem devant euh, son petit prince. Je pense que c'est ce qu'il va faire. Ou pas. Ok, on va faire ça parce que dans tous les cas, je vais cycler sur, mon, sur ma Valkyrie Evo. Donc même s'il part en machin, ok, bon, on va faire ça. En vrai, c'est assez agressif, mais là, il va sûrement partir en Barbarie Evo. Du coup, je suis obligé de faire ça. Si je veux avoir une chance de défendre, ok. Et là, parce que j'ai euh, la Valkyrie Evo derrière, donc ça devrait défendre. Ok, ouais, donc la Valkyrie Evo qui fait, euh, qui fait le taf, hein. qui fait le taf, clairement. Hop, donc là, on va mettre ça ici, histoire d'aller buter le petit prince. Ok, il va pas mettre sa capa, évidemment. Donc là, il va se mettre en pompe défensive. Ok, 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 donc là, ça va buter la pompe tranquillement. Donc en vrai, en vrai on n'est pas si mal que ça. On n'est pas si mal que ça, il va partir, il va pas partir en golem, malheureusement. Donc ça c'est un peu chiant, ok on va mettre ça ici, il va seulement partir en golem, du coup on va partir directement en euh, esprit, enfin euh, en machin là, pour mettre de la pression, ok, 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 le bourreau, le bourreau qui va les split, enfin qui va les splash sur euh, le machin là, c'est parfait, le petit prince qui va mourir en plus, donc là on est très très bien, il va seulement partir en golem au pont de côté droit, euh, du côté gauche plutôt, non, ok, donc on va partir en cochon ici, 
Ça va pas taper malheureusement, il va seulement partir en golem au pont, voilà. Ok, donc là, est-ce qu'il t'en aide sur le bourreau Non, dans tous les cas, ça ne servira pas à grand-chose ici. Ok, le petit, le, le, la petite Valkyrie Evo qui va aller attirer tout ça, normalement. Ça devrait défendre correctement. Ok, allez, allez. par contre, il faudrait mourir le dragon. Ok, nickel. Il va aller dans un de ça, malheureusement, ce ne sera pas assez. Et let's go, on va aller chercher la win ici. Donc là, bon, j'avoue que ouais, cette fois-ci, ça en est quand même beaucoup mieux sorti qu'à d'habitude. Parce que, euh, bon, déjà, j'ai fait un peu le coup en défense parfois. Et là, il a décidé de euh, push sur les deux lanes. Du coup, c'était un peu plus chiant vu que je devais défendre d'un côté. Et du coup, j'avais pas de counter push ensuite. Donc, c'était bien tenté de sa part. Mais malheureusement, quand même, on a réussi à triompher ici. Donc, ça fait plaisir. Et on enchaîne contre Hitchigo. Donc, lui... Ah, oh, mais lui, je lui ai volé son deck là dans une de, de mes vidéos. Il jouait le deck Mortier Bait, justement. Donc, euh, voilà, on va voir comment on se débrouille contre lui. Par contre, je pense que ça va être un matchup très, très chiant. Parce que je me souviens qu'à l'époque, avec la mousquetaire, c'était déjà très très chiant. Mais si en plus, il a un cycle à trois cartes. Avec le petit prince, bah, autant dire que ça va pas être une mince affaire ici. Donc là, on va aller dans ça, histoire d'aller faire connecter le... ça, ok. Allez, deux coups. Nickel, donc là, c'est déjà un très très bon start. Il va peut-être mettre ses gobelins lance derrière. Bon, dans tous les cas, je suis obligé de mettre ça ici. On va voir ce qu'il va faire. Donc là, ok. Donc là, j'avoue que ça attendait pas à la tornade. Du coup, ça m'a bien, bien aidé là pour mettre des dégâts sur sa tour. Mais euh, clairement, le cycle à 3 cartes, en plus le mortier vaut, ça va rendre le match-up quand même assez compliqué. Mais bon, mais bon, mais bon, faut bien se frotter, euh, faut bien se frotter euh, à la difficulté hein, pour, euh, pour, euh, ouais, pour, euh, <rire> voilà, pour avoir euh, du bon contenu. Donc là, ok, on va mettre ça ici, il va se mettre partir en mortier. Euh, bon, ça c'est chiant en fait, à chaque fois je lui donne, enfin euh, je lui laisse mettre son mortier sur mon cochon. Du coup, là, il a déjà cyclé sur le mortier Evo. Ok, donc là, ça va se faire buter tranquillement. Ouais. Mmh. Je vais mettre les gobelins ici. Ah, je les ai mis un peu tard. Hein. Ouais, totalement, d'ailleurs. Bon, ça, c'est dommage. Ok, je vais mettre l'esprit la... glacé ici, parce qu'il va peut-être mettre sa cape pas. Pas du tout. Ok. Ok, ok, donc on va mettre ça ici. Il va peut-être mettre son gang derrière pour essayer de mettre de la pression. Pas du tout. Pas du tout. Ok, bah, je crois que j'ai peut-être perdu, les gars. Franchement, je suis pas sûr. Mais il y a une probabilité là. Il y a une probabilité. Non, en plus, ça va, ça va les connecter sur la tour. Ouais. Euh... Ok, ça va mettre qu'un coup. Enfin, deux coups plutôt. Est-ce que le cochon peut mettre un coup Il va aller bûcher ça. Par contre, le bro qui a mis pas mal de dégâts sur la tour adverse. Même si euh, c'était des dégâts un peu nuls. Parce que du coup, je n'ai pas vraiment envie de push de l'autre côté. Mais on va peut-être être un peu obligé ici. Donc là, ok, on va mettre ça ici. Ok, je vais mettre ça là. Attends. Oh ah non, oh, oh, la Valkyrie qui met un peu troll du coup ici. Ouais. Hmm, je sais pas trop quoi en penser. Là, est-ce qu'on devrait pêcher de l'autre côté ou pas De toute façon, on va mettre son chevalier ici. Ah, ok. Ah, ok. Euh, bon, on va mettre ça pour mettre de la pression du coup. Je sais pas trop trop le choix. Ok, il faudrait que... Ok, oh, ok, là, très belle euh, tornade. Je savais que... Enfin, je savais qu'il euh, allait... Euh, qu'il allait pas mettre son mortier. Et du coup, là, 15 secondes, je vous avoue, avoue qu'en 15 secondes, je suis pas sûr qu'il ait le temps de prendre mes tours. Hein. Parce que là, j'ai juste à faire ça. J'ai juste à aller bûcher son fiosclette. Ce mortier qui fera clairement pas 1800 points de vie en, en 4 secondes. Et let's go On va remporter la petite game ici. J'avoue, un petit coup de frayeur là sur euh, la défense du mortier Evo. Mais au final, tout va bien. Qui finit bien Moi, ouais, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Hein. Mais ouais, du coup, belle game ici on va ouvrir le petit coffre et pas de canonnier comme d'habitude. C'est pas grave, pas surprise, donc on se retrouve direct pour la prochaine game. D'ailleurs, je vous le rappelle, mais si vous n'êtes toujours pas abonné, n'hésitez pas à le faire parce que ça fait toujours plaisir d'avoir des abonnés, bien sûr. Et voilà, ça me fait plaisir si vous me soutenez. Donc là, on tombe contre Maya. Lui, je le connais bien parce que c'est un gros spammer sa mère. Je me souviens qu'à l'époque, il jouait un deck voleuse, euh, sapeur, arche magique, vous vous en souvenez peut-être mais c'était vraiment le plus gros spammer que j'ai jamais vu en fait. Donc là, est-ce qu'il met sa capa ou pas Il pourrait mettre sa capa, hein. Ouais, il va mettre sa capa. Et ça va taper la tour, ça va pas taper la tour, heureusement. Donc là, ok. Bon, euh, bon bourreau ici. J'ai eu un peu peur que la capa tape la tour. Au final, ça tape pas la tour, donc c'est ok. Mais ouais, il joue un deck vraiment full spam lui. Par contre, il a une version sans bâtiment, il me semble. Donc c'est un peu mieux pour nous. On va mettre ça ici. Ok, ça devrait être mettre un coup, deux coups. Allez, trois coups Hmm. Ah le broc... Ah, ah dommage. 
Si ça avait, euh, si ça avait euh, tapé les trois, les quatre gobelins d'un coup, on aurait pu mettre euh, un coup de bourreau, je pense, sur sa tour, mais malheureusement, le gobelin est resté en vie. C'est un peu dommage pour nous, mais bon, c'est pas très très grave, on a réussi à prendre davantage ici. Donc normalement, je pense qu'on a quand même un plutôt bon match-up parce que, euh, bah, comme j'ai dit, il n'a pas de bâtiment et en général, les bâtiments, c'est vraiment euh, le truc le plus, le plus chiant pour nous. Hein. Donc là, ok, on va juste aller mettre ça ici. En vrai, j'ai pas vraiment besoin de défendre plus que ça. Juste partir en counter push. Il a le chevalier Vos, c'est vrai. Ah merde. Merde. Ok, ça met un coup au moins ou pas Ça met un coup, ok, c'est cool. Euh, mais là, mais là, mais là, il va sûrement partir en. Ok, ok, j'ai eu un peu peur. Donc là, si on fait ça, ça devrait défendre normalement. Oh, je fais le con. Ah, J'avoue, j'hésitais à bûche ou pas, j'aurais dû bûche, merde. Ah, ça c'est chiant. Ça c'est chiant, parce que euh, vraiment, euh, contre ce genre de deck spam, bah évidemment, vous voulez pas euh, prendre euh, des, des coups bêtement. Et là, c'est ce qui est arrivé, donc c'est un, euh, un peu triste, malheureusement. Donc là, il va se partir en gobelin, voilà. Ok, donc là, on va aller mettre ça ici. Il a les bats 14, hein, j'avais pas remarqué, mais euh, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Mais attendez, là, on a un beau counter push, je pense, parce qu'il a plus son... Il a plus son, il a plus son, il a plus son petit prince et euh, honnêtement il a que des troupes assez faibles contre mes troupes donc autant dire que voilà c'est assez facile d'aller mettre la pression ici regardez regardez comment il galère pour défendre un simple cochon parce que là voilà j'ai j'ai choisi ou j'ai choisi de plutôt tanker les dégâts plutôt que d'aller euh, d'aller chercher euh, une défense parfaite et au final regardez où ça m'a mené bah il a pas su gérer le counter pêché sien tout simplement donc là ok petite tornade belle tornade ici parce que du coup ça nous avait permis d'aller euh, d'aller éloigner le petit prince du cochon et let's go on va aller chercher la petite win ici je vous avoue que là bon c'était pas très très dur hein, comme j'ai dit on a quand même un bon match up et le mec honnêtement on va pas se le cacher il est très très nul parce que hormis spammé il sait pas faire grand chose d'autre, donc là, belle win ici, et ça, ça fait plaisir. Et c'est reparti contre sa vie, donc potentiellement la dernière game de cette vidéo, si euh, je la perds pas. Donc là, on va partir en cochon ici, on va voir ce qu'il a, je sais pas du tout ce qu'il joue, je l'ai jamais rencontré. Mais un chevalier, ok, une tornade peut-être Ah, fro. <rire> Ah, ouais, ouais, ouais j'ai un peu peur là, par contre, parce que chevalier plus tornade, ça peut être de lélectro et même s'il vient de rater... Euh, raté euh, sa tornade, bah il peut quand même gagner mais euh, je sais pas du coup ce qu'il joue et ça ça me fait un peu peur, ok non c'est peut-être un deck golem du coup ouais un deck golem ou peut-être un deck électro genre miroir chevalier, après tout pourquoi pas, déjà vu des mecs qui jouaient ça donc euh, ça pourrait être le cas même si euh, j'en doute ouais non, je pense que ça doit être euh, du golem tout simplement et euh, ce qui me déplaît pas tant que ça de hein, toute façon, du golem on l'a battu tout à l'heure même si ça peut être évidemment un peu plus compliqué, un peu plus compliqué que ça si l'adversaire joue bien. En plus, là, j'ai toujours pas cyclé de Valkyrie, donc ça, c'est un peu chiant. Donc, je vais mettre ça ici. Ok, on va mettre le cochon là. Il a... Ok, on va mettre ça ici. Non, ah, non c'est vrai qu'il a... Il a son fil à avoir ici, donc ça fera pas grand-chose. Ouh, attendez. Attendez, attendez. Non, je pense qu'il va seulement mettre son fil à avoir pour essayer d'aller euh, stopper. Non Ok, bah moi, je prends l'activation tour du roi tranquillement. Ici, par contre, il pourrait partir en golem au pont si c'est un cancer. Mais non, il va pas le faire, d'accord. D'accord, d'accord. Donc là, je vais pas roquette. Je vais pas roquette parce que je vous avoue que je suis en en termes d'élixir. Et j'aimerais bien cycler sur euh, ma Valkyrie vous pour son prochain golem. Enfin, pour son golem. Donc, euh, on, va juste, euh, on va juste attendre un peu de voir ce qu'il va nous faire. Ok, donc on va mettre ça ici. Hop, donc est-ce qu'il va mettre son fil à barbare peut-être Ok, donc on va aller mettre ça ici. Ok, je pense qu'il va seulement partir en golem ici. Du coup, voilà. Ok, parfait. Il va mettre son fût à barbare. Ça va mettre deux coups, je pense. Deux coups au moins, nickel. Donc là, c'est pas mal du tout, parce que il a plus son fût à barbare pour, euh, pour euh, mes gobelins. Et les gobelins, bah, ça dépèse bien les... le golem, hein, clairement. Donc là, je pense qu'il va seulement mettre son dragon électrique ici. Voilà. Ok, donc on va mettre ça ici. On va aller roquer tout ça. Hop, il va seulement mettre ses dragons squelettes. Ok, ok, allez, reprends le focus, non, il a pas changé de focus, non c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas, pas grave, ok, on va mettre ça ici, ok, il va seulement partir en golem, oh, ok, bien joué, ouais, il fait comme Zodiac, c'est vrai que c'est un placement assez intéressant, parce que du coup, ça m'empêche de, de passer avec mon golem, hein, tout simplement, enfin, avec mon golem, bien sûr, avec mon cochon, donc là, petit fût à barbare, tranquillement, 
Donc là, ce fois-ci, on a la Valkyvo. On a, on a la Valkyvo, mais il a les dragons squelettes, contrairement à Zodiac, qui lui euh, avait l'agresseuse et euh, le petit prince. Donc les euh, dragons squelettes sont clairement plus chiants pour nous. Hein. Donc, on va voir ce qu'on va faire ici. Ok, il va sûrement... Ok, on va mettre ça ici. Il va partir un peu de l'autre côté, j'imagine. Ok, donc on va mettre ça là. Ok, ce serait bien si... Allez le cochon met un coup Allez Let's go Ça, c'est beau, ça. Ça, c'est très, très beau. OK. Euh, il va sûrement partir en pompe défensive, encore une fois. Voilà. Donc là, en vrai, on est très, très bien. On est très, très bien, mais attention. Attention, parce que je sais que ça peut aller très, très vite avec des décollants comme ça. Donc, euh, on va juste essayer d'aller cycler sur la Valkyrie vous rapidement. De toute façon, il reste plus qu'une minute. Donc, euh, voilà, on sera fixé très rapidement. Sur la fin de cette game, en vrai, je vais essayer de mettre la pression avec le cochon ici. Parce que du coup, il va devoir golem. Oh non, il va, il va pas défendre. Ok, merde. Merde, ça, c'était pas prévu, ça, par contre. Ouais, ok, là, il va mettre sa tornade. S'il te plaît. Allez, la tornade. Non, il va pas mettre sa tornade ici. Ok, en vrai, ça me va. En vrai, ça me va parce que du coup, j'ai la Valkyrie Evo derrière pour aller finir tout ça. Donc, pas de souci. Ok, non, par contre, là, oh, la Valkyrie Evo qui se fait détruire ici. Oh, merde. Oh merde, oh non, en vrai ça va, parce que là il va peut-être tornade, mais en vrai, en vrai, en vrai, en vrai, la, la défense qui est très très clean, hein. la défense qui est très très clean, ok, je pensais pas, je pensais pas, je pensais pas, mais, oula, vraiment le dragon électrique encore une fois qui est, euh... qui est assez coriace, hein. fais attention au dragon électrique ici, donc là, ça devrait défendre, ok, on va mettre ça ici, ok, le golem au pont, évidemment, on connaît ça, et là, Dragon Electric de sa part, bon, honnêtement, avec deux bourreaux sur la map, ça va être compliqué pour lui d'aller euh, faire quelque chose, surtout si euh, j'ai la Valkyrie Evo qui arrive juste derrière. Donc, malheureusement pour le frérot, il ne gagnera pas cette game. Mais vous avez vu, ouais, vraiment, la Valkyrie Evo euh, rend le match-up beaucoup plus simple, parce que je me souviens qu'à l'époque, même contre, contre des mecs super nuls, je pouvais perdre euh, vraiment de très très euh, loin. Alors que là, vous avez vu, c'est quand même très très simple, enfin, c'est très très simple. Il y a quand même euh, des plays euh, assez compliqués à gérer, mais dans la plupart des cas, bah, la Valkyrie Evo vraiment vous carie de fou en défense, ce qui permet d'avoir des défenses assez tranquilles. Voilà, donc ça, ça fait plaisir. Bon, après, je pense que c'est vraiment un des seuls match up où la Valkyrie Evo a une réelle utilité, parce que dans la plupart des cas, bah, comme elle n'a pas de boost de stat ou quoi, elle est gérée vraiment très facilement. Mais rien que pour ce match-up, bah, honnêtement, je suis content de la Valkyrie Evo. Donc en plus, voilà, on a pu euh, voir ça deux fois hein, contre deux des golems. Donc euh, ça fait plaisir. Voilà, donc euh, bon, bah, comme prévu, comme j'ai gagné la game, malheureusement pour vous les frérots. On va s'arrêter ici. Donc c'était une vidéo assez, euh, assez fructueuse. Hein. Franchement, on n'a pas eu trop de galère. On a gagné la plupart des match assez facilement. Bon, après, on a eu quand même un peu de chance, je pense, sur le match-up ici. Parce qu'on aurait pu tomber sur, je sais pas, de lélectro du cimetière... Mais bon, on a eu euh, un chemin assez facile, donc moi, je ne refuse pas, hein, clairement, ça fait toujours plaisir. Donc voilà, sur ce, on va se laisser ici. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like, vous abonner et à laisser un commentaire. Et surtout, portez bien. Ciao